Halo sobat ilmuwan top semua Mungkin kalian sudah sering mengendarai sepeda bromtom, sepeda gunung, sepeda ontel, atau sepeda lain untuk bersantai Tapi, tahukah kalian kalau ternyata banyak aneka sepeda unik, aneh, kreatif, dan gak masuk akal yang diproduksi di pasaran Baik dari segi bentuk, bahan, maupun fungsinya yang bermacam-macam yang pastinya belum pernah kalian lihat sebelumnya Penasaran? Yuk kita ikuti ulasan 20 sepeda paling unik dan aneh sepanjang masa dari seluruh dunia berikut ini Tapi sebelum masuk ke individu kita hari ini, kita ingetin kalian jangan lupa subscribe dan like Supaya channel inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang Sepeda konferensi Sesuai dengan namanya, sepeda ini dapat dinaiki oleh banyak orang layaknya sedang melakukan konferensi Pasalnya, sepeda ini dapat menyatukan banyak orang pada saat bersamaan Ya, kamu bayangkan saja, sepeda ini dapat dinaiki oleh tujuh pengendara yang duduk melingkar dengan satu orang menyetir, sementara enam lainnya mengayuh Kini, orang-orang dapat melakukan konferensi rapat atau pertemuan di mana saja Sambil menikmati pemandangan sekitar dengan menaiki sepeda ini Geo Orbital Baik Geo Orbital adalah roda listrik bertenaga mandiri revolusioner yang dapat membuat sepeda apapun menjadi sepeda listrik sepenuhnya hanya dengan mengganti roda standar dengan roda Geo Orbital ini. Roda Geo Orbital bekerja dengan cara mengisi baterai melalui tiga buah roda kecil yang menempel pada pelek. Yang suatu saat tiga roda kecil tersebut juga dapat digunakan untuk menggerakkan roda sepeda. Perlu kamu tahu bahwa jarak yang dapat ditempuh oleh roda ini adalah 20 mil atau sekitar 32 km per jam tanpa harus mengayuh pedal. Tapi, jika kamu ingin tetap mengayuh pedal sambil menaiki sepeda ini, maka sepeda ini dapat menempuh jarak hingga 80 km. Extreme Jumping Back Scooter Sekilas, sepeda ini terlihat seperti skuter dengan satu roda di depan dan dua roda di belakang. Sepeda ini dinamakan Extreme Jumping Back Scooter atau sepeda lompat. Karena untuk menjalankan sepeda ini, pengemudi perlu melakukan lompat dengan keras, sehingga roda belakang dapat berputar karena ditarik oleh rantai yang berada di bagian bawah kaki pengemudi. Menurut produsennya, sepeda ini merupakan model pertama di dunia yang bekerja dengan cara demikian. Chopper e-bike Tahu kan sepeda motor Harley Davidson? Ya, moge asal Amerika Serikat ini memang sangat mendunia dan menjadi pilihan banyak orang yang mencari motor terbaik. Namun, motor Harley Davidson dianggap tidak terlalu praktis untuk bepergian karena bentuknya yang super bongsor. Nah, sepeda chopper e-bike ini dapat menjadi alternatifnya. Coba merupakan Harley Davidson versi sepeda listrik. Desainnya sangat unik dan keren dan sangat mirip sekali dengan Harley Davidson. Coba ditenagai motor 1 kW dengan baterai sebesar 20 volt dan mampu dipacu hingga kecepatan tertinggi 20 km per jam dengan jarak 30 km sekali isi. Hubless and Foldable Bike Hubless Foldable Sada Bike adalah sepeda lipat tanpa ruji dan as roda. Sepeda ini nggak masuk akal banget guys, rodanya berputar tanpa menggunakan as dan jeruji. Akan tetapi, menggunakan penahan yang terdiri dari roda kecil yang dipegang oleh bingkai kecil dan perangkat penjepit. Sistem roda semacam ini membuat sepeda ini sangat fleksibel untuk dilipat dengan sangat cepat sekaligus menghemat tempat. Nah, saking fleksibelnya, sepeda ini dapat dilipat menjadi sangat kecil sekali, bahkan sampai seukuran payung hujan. Sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana atau dimasukkan ke dalam tas punggung kecil. Handbike Dari namanya saja, sudah dapat diketahui bagaimana cara kerja sepeda ini Handbike merupakan sepeda bertenaga manusia yang digerakkan oleh tangan Tidak seperti sepeda pada umumnya yang digerakkan dengan kaki Untuk mengendarainya, pengemudi harus menggunakan tangan untuk mengayuh pedal sepeda yang berada di dekat stang Sepeda handbike berbentuk roda tiga dengan dua roda belakang sebagai peluncur dan satu roda depan sebagai pengendali kemudi Backwards Brand Bicycle Sepeda ini kelihatannya mudah untuk dinaiki, tetapi sebenarnya tidak. Ketika kamu gerakkan setang ke arah kiri, sepeda ini akan berbelok ke arah kanan. Dan ketika kamu belokkan ke arah kanan, sepeda ini akan bergerak ke arah kiri. 
Ini karena pada bagian setang sepeda ini sudah dimodifikasi dengan tambahan roda gigi yang membuat pergerakan setang menjadi terbalik Sehingga membutuhkan perhitungan dan konsentrasi yang tinggi untuk dapat mengendarai sepeda ini Kebanyakan orang kesulitan untuk belajar menaiki sepeda ini Rata-rata membutuhkan latihan setiap hari sampai 8 bulan untuk bisa mengendarai sepeda ini Nggak percaya? Coba saja Senaiki Bike Sepeda ini bernama Snakey Bag yang menggabungkan antara konsep skuter dengan sepeda biasa menjadi sepeda listrik yang inovatif dan mampu memberikan peningkatan fleksibilitas dan kemampuan manuver yang luar biasa. Di mana kemampuan tersebut sangat dibutuhkan untuk mobilitas tinggi di area perkotaan. Sepeda ini mempunyai teknologi fast charging yang bisa mengisi daya baterai dalam waktu 2 jam saja yang dapat digunakan untuk menempuh perjalanan sejauh 50 km. Bird of Prey Bicycle Sepeda ini tidak dinaiki dengan cara duduk di saddle seperti sepeda pada umumnya. Akan tetapi pengendara menaikinya dalam posisi riding ala Superman. Posisi ini memungkinkan pengendara untuk dengan mudah melihat jalan di depan. Sambil menawarkan banyak keuntungan positif seperti aerodinamika yang lebih baik dan pusat gravitasi yang lebih rendah. Saat bersepeda, pinggul pengendara akan ditopang oleh penyangga yang empuk, sedangkan siku terkunci dalam batang setang yang sekaligus mengendalikan sepeda. Juggernaut Double Wheel Sekilas, sepeda Juggernaut Double Wheel ini sudah sangat berbeda dari sepeda biasanya. Seperti yang kamu lihat, sepeda ini memiliki dua roda depan yang diposisikan terpisah dengan jarak 9 inci. Desain roda ganda ini menawarkan stabilitas yang sangat tinggi bagi para pengendara off-road di skala medan, seperti jalan tanah, setapak, salju, lumpur, dan pasir. Urban GC Bike Kelihatannya tidak ada yang istimewa dari sepeda ini, tapi kamu pasti tidak nyangka. Kalau sepeda ini sebenarnya terbuat dari bahan daur ulang kertas yang kemudian dibentuk menjadi panel, di mana kemudian panel ini disebut dengan panel GC. Sepeda ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Green Coat. Perusahaan ini juga berusaha mengurangi sampah plastik dengan menggunakan botol, nikel, karet, dan baja yang dapat digunakan kembali untuk dipasang pada sepeda ini. Bowden Space Lander Sepeda ini pertama dibuat pada tahun 1960. Bowden Space Lander adalah sepeda klasik dengan konsep paling radikal untuk ukuran zamannya. Itu karena bodi sepeda ini terbuat dari fiberglass yang dianggap berpuluh-puluh tahun lebih cepat dari masanya. Rangkanya terbuat dari baja super keras yang dilas menjadi monokok, serta beberapa fitur canggih lainnya seperti lampu depan ganda yang bertenaga baterai built-in di bagian depan dan belakang klakson, radio, serta fitur canggih lain yang belum pernah disematkan pada sepeda zaman itu. Mountain Mong Bike Merupakan sepeda untuk perjalanan perbukitan yang dapat dilipat menjadi ransel berukuran 3 galon. Sepeda Mountain Mong ini dilengkapi dengan rem cakram depan dan belakang serta suspensi canggih di kedua roda. Uniknya, sepeda ini tidak mempunyai tempat duduk. Ini dimaksudkan supaya sepeda ini lebih mudah digunakan untuk menuruni lereng pegunungan tanpa harus menambah beban sepeda karena adanya tekanan pengendaranya. Jadi kamu akan lebih gesit dan lincah saat touring di jalanan perbukitan. Audi Bike Merupakan sepeda listrik super canggih buatan raksasa otomotif dunia Audi. Saking canggihnya, sepeda ini dapat dihubungkan ke smartphone untuk melakukan berbagai mode perjalanan. Rangka e-bike ini dirancang menggunakan bahan karbon fiber enforced polymer yang ringan dan kuat dengan titik pusat gravitasi yang rendah untuk membuatnya lebih lincah. Sepeda elektrik ini menggunakan baterai lithium ion yang memiliki tenaga 2,3 kW untuk membawanya melaju secepat 50 km per jam. First Flying Bicycle Sepeda terbang ini adalah sepeda konvensional yang terhubung ke trailer ringan yang berisi motor dan kipas raksasa sebagai pendorong utama sepeda ini. Sepeda dapat dilepas dari trailernya untuk digunakan di dalam kota. Kemudian saat akan terbang, sepeda ini membentuk para trek untuk siap lepas landas. 
sepeda dan trailer lalu diikat menjadi satu sayap dibentangkan dan starter motor 249 cc bertenaga biofuel dinyalakan untuk terbang party baik party baik atau sepeda pesta adalah sepeda bertenaga manusia multi penumpang Party bag digerakkan oleh banyak penumpang, sementara kemudi dan pengereman dikendalikan oleh pengendara yang tidak mengayu. Asiknya, saat naik sepeda pesta ini, para penumpang bisa mendapatkan wifi gratis, lampu malam, dan sistem audio, dan berbagai macam makanan dan minuman. Jangan khawatir guys, meskipun terlihat besar, gowes sepeda ini nggak terlalu berat kok. Bon baik. Bone bag adalah kepanjangan dari Build of Notorious Dead Range. Merupakan sepeda dengan keamanan super maksimum untuk mengantisipasi berbagai macam rintangan berat yang paling mengganggu pengendara. Kamu pasti tidak akan nyangka kalau sepeda ini dilengkapi dengan penyembur api yang dipasang di stang untuk mencegah pengendara lainnya menyalip terlalu dekat. Sepeda ini juga dilengkapi dengan kursi lontar untuk mengusir pencuri yang mencoba mengambil sepeda ini. Dan yang paling penting, sepeda ini menggunakan rantai ban pada roda belakangnya untuk mengantisipasi lubang dan selip di jalanan bersalju. Taga Bike Taga Bike adalah sepeda yang dapat diubah menjadi kereta dorong. Konsepnya menggabungkan kesenangan sepeda kargo untuk belanja dengan fungsionalitas sepeda dorong yang mewah. Sepeda ini memungkinkan Anda menghabiskan waktu dengan anak-anak Anda sambil melakukan latihan atau menjalankan tugas sehari-hari dengan keamanan dan kenyamanan total. Hanya dalam beberapa detik saja, Taga Bag dapat berubah dari sepeda yang mudah dan nyaman menjadi kereta dorong yang membuatnya sangat mudah dinavigasi di berbagai kondisi seperti toko, jalanan, naik kereta, dan naik lift. Sepeda Terbang yang bisa terbang bukan hanya pesawat saja guys buktinya adalah sepeda ini desainnya mirip dengan quadcopter atau pesawat tanpa awak ukuran mini baling-baling diletakkan di depan dan di belakang sementara bagian tengahnya dirancang untuk tempat duduk manusia bentuknya yang aerodinamis menjadikannya memiliki stabilitas dan manuver yang canggih sehingga dapat melakukan banyak hal lebih efektif dan jauh lebih murah dari segi harga dan biaya operasional jika dibandingkan kamu harus membeli helikopter sendiri. Sepeda Cruiser merupakan sepeda modifikasi custom dengan suspensi udara. Sepeda ini memiliki suspensi empuk yang dapat distel sendiri oleh pengemudinya sesuai dengan keinginan. Seperti dalam video ini. Suspensi empuk ini membuat perjalanan menjadi lebih nyaman, terutama ketika melalui polisi tidur hingga jalan yang tidak rata atau bahkan banyak lubang.